యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ బి స్కందగోపాలకృష్ణ ఇన్ఛార్జ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ నెల్లూరు ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ పదిహేడవ తారీఖున మనము వరల్డ్ ట్రామా డే అనేది మనం జరుపుకుంటాము ఈ ట్రామా అనేది ఈ మెయిన్లీ మనకు యాక్సిడెంట్స్ గురించి దాని తర్వాత పేషెంట్ యొక్క ఎంత తొందరగా మనకు ట్రీట్మెంట్ జరిపితే పేషెంట్ రికవరీ అంత బాగా ఉంటుంది ఈ ట్రామా డే మనం ముఖ్యంగా జరుపుకోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎందుకంటే మనకు ఏ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి పబ్లిక్లో తెలుసుకోవడం దాని ద్వారా వాళ్ళకి త్వరితగతిన ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ మనకు ఎంత తొందరగా అందించగలుగుతాము ఈ యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా పేషెంట్కి ఏ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా మనకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ట్రామా డే అనేది ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ పదిహే పదిహేడున మనం జరుపుకుంటాం ప్రైమరీగా అండి మనకు ట్రామా డే అనేది ఒక గోల్డెన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగిన పేషెంట్కి మొదటి గంటలో మనం అందించే చికిత్స పేషెంట్కి రికవరీ కావడానికి ఎంతో దోహదపడుతుంది ఎందుకంటే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మే ముఖ్యంగా పేషెంట్కి హెడ్ ఇంజరీ అనేది మెయిన్ ఉంటుందండి తలకు గాయాలు కావడము లేదు ఎముకలకి గాయాలు కావడము లేదా ఛాతీలో పొట్టలో తుంటి ఎముక గాయాలు కావడం అవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి వాటిని మనం త్వరితగతిన గుర్తించగలిగినామంటే వాటిని మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం త్వరితగతిన అందించగలిగితే పేషెంట్ రికవరీ అనేది అంత బాగా బెటర్గా ఉంటుంది దీన్ని గోల్డెన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అంటారు మనకి పేషెంట్ ఒక హాస్పిటల్ చేరి ఆ గోల్డెన్ అవర్ లోపల పేషెంట్ హాస్పిటల్ రీచ్ కాగలిగితే మన పేషెంట్కి బతికేదానికి సర్వైవల్ కా అయ్యేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాంతోపాటు పేషెంట్ యొక్క డిజబిలిటీ అంటారు డిజబిలిటీ లిమిట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎంత లేట్గా ప్రజెంట్ అయితే అంత ఛాన్సెస్ మనకి తక్కువగా ఉంటుందండి ప్లస్ ప్లస్ మనకి ట్రామా డే అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ దేనికంటే మనకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా వాళ్ళకి పబ్లిక్లో ఏమైనా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనకి యాక్సిడెంట్స్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అది అవేర్నెస్ అనేది మనకు పబ్లిక్లో చాలా బలంగా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండి మన లైక్ మనకు మన టూ వీలర్స్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవడం మనం చూస్తుంటాం చాలామంది బైక్లో డ్రైవ్ చేస్తూ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటారు ఆ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడకుండా ఉండాలా దాని తర్వాత రోడ్ మీద దృష్టి పెట్టాలా ఏదైనా ఇంటాక్సికేషన్ తాగి ఇంటాక్సికేషన్ లైక్ మనం డ్రింక్ చేసి డ్రైవ్ చేయకూడదు ఇవన్నీ కూడా మనకు పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలగాల దాంతోపాటు ఏంటంటే మనకు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అండి మనకు ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ జరిగితే మనం ఏంటంటే వెంటనే మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్కి కాల్ చేయడం కానీ లేదు నియర్ బై హాస్పిటల్ కాల్ చేయడం కానీ అవన్నీ కూడా చేయడం ఒక కమిటెడ్ హెల్త్ లైన్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి ఉంటే మనం ఏంటంటే హెల్త్ లైన్ నెంబర్ కాల్ చేస్తే మనకు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ పేషెంట్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడే మనకి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి పేషెంట్ని జాగ్రత్తగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ట్రామా జరిగినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ వెన్నుపూస గాయాలు అనేవి చాలా సీరియస్గా ఉంటాయండి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకు పేషెంట్ ఎక్కువ కదలకూడదు కాబట్టి వెన్నుపూసను మనకు స్టెబిలైజ్ చేసి ఆన్ ద స్పాట్ మనం స్టెబిలైజ్ చేసి పేషెంట్ని కాలర్ అనేది వేస్తామండి సర్వికల్ కాలర్ వేస్తాం అది వేసి స్టెబిలైజ్ చేసి మన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాలంటే మనకు డెడికేటెడ్ మనకు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ ఉండాలి అంబులెన్స్ సర్వీసెస్లో ఉన్న పీపుల్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్ ట్రామా కేర్ అవన్నీ ట్రైన్ చేసుకోవాలి ప్లస్ అంటే ఈ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా మనకు పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుందండి తీసుకెళ్ళడం ద్వారా మనకి ఈ యాక్సిడెంట్స్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఏంటంటే మనకి ప్రైమరీ ట్రామా కేర్ అనేది ఇస్తామండి మనకి పేషెంట్ ఒకసారి మనకు ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు మనం హాస్పిటల్కి తీసుకురాగానే పేషెంట్కి మనం ఫస్ట్ పేషెంట్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాం స్టెబిలైజ్ చేసి మెయిన్గా పేషెంట్కి లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ ఇంజరీస్ ఉంటాయి లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ ఇంజరీస్ లైక్ హెడ్ ఇంజరీ చెస్ట్ ట్రామా అబ్డామినల్ ట్రామా ఎనీ సాలిడ్ ఆగాన్ ఇంజరీ పెల్విక్ ఫ్రాక్చర్స్ ఎనీ బ్లడ్ లాస్ మనం ఫస్ట్ అసెస్ చేస్తాం అసెస్ చేసి ముందు ఆ లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ ఇంజరీస్ని మనం అడ్రస్ చేస్తాం అడ్రస్ చేయడం ద్వారా పేషెంట్కి ఈ రీసర్స్టేషన్ చాలా తొందరగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత సెకండరీ అసెస్మెంట్ చేసి పేషెంట్ యొక్క ఇంజరీస్ అన్నీ కూడా ట్రీట్ చేస్తాం సో దానికి లెవెల్ వన్ టేషరీ కేర్ ట్రామా సెంటర్ కావాల్సి ఉంటుంది దానికి కానీ మన నారాయణ హాస్పిటల్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పెషాలిటీ ఉన్నాయి లైక్ ట్రామా సెంటర్ లైక్ న్యూరో సర్జరీ క్యాబిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు అదొకటి ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్స్ ఉన్నారు జనరల్ సర్జన్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఒక టీమ్ లాగా ఏర్పడి ఒక
బ్లడ్ అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనకు ట్రామా పేషెంట్స్లో ఫస్ట్ మనం చూస్తుంది బ్లడ్ లాస్ ఎనీ ట్రామా జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి దిస్ ఏ ప్రొఫ్యూస్ బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే మనకు పేషెంట్ షాక్లోకి పోయి అరెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మనకి ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ కావడం వల్ల మనకు వాళ్ళకి త్వరితగతిన మనం బ్లడ్ అనేది మనం అరేంజ్ చేయడం కుదురుతుంది దాని ద్వారా పేషెంట్ని సర్వైవ్ చేయడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వగలుగుతామండి సో మనకి ట్రామా డే సందర్భంగా ఫస్ట్ మన ఎయిమ్స్ ఏం పెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ వి షుడ్ రేజ్ అవేర్నెస్ ఇన్ ద సొసైటీ అవేర్నెస్ ఇన్ ద సొసైటీ దెన్ వి షుడ్ షిఫ్ట్ ద పేషెంట్ ఏ హాస్పిటల్ వేర్ ట్రామా కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ చిన్న చిన్న సెంటర్స్కి తీసుకెళ్లకుండా ఒక ట్రామా సెంటర్ క్యాపిటల్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళగలిగిన అంటే పేషెంట్ బెటర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎర్లీ ద ట్రాన్స్ఫర్ బెటర్ ద అవుట్కమ్ ఎర్లీ ద రిసర్స్టేషన్ బెటర్ ద అవుట్కమ్ అలానే రోడ్ సేఫ్టీ రూల్స్ అనేవి మనకు స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో కావాలి మనం చూస్తుంటాం చాలా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ మనకు వచ్చే ట్రామా కేసెస్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈజ్ డ్యూ టు రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఫాల్స్ ఏదైనా పడ్డం వాళ్ళు సొంతంగా ఇంట్లో పడ్డం వల్ల కానివ్వండి లేదా కాల్ జారిపడడం వల్ల అవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి ఈ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రామా కేసెస్ మనం ఆపగలుగుతాము ఎస్పెషలీ పేషెంట్ టూ వీలర్స్ వెళ్ళే పేషెంట్ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ అనేది డ్రై ధరించవలసి ఉంటుంది దాని తర్వాత ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ప్రివెంట్ చేయాల ఆల్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఆల్కహాల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో కానీ మనం డ్రైవింగ్ చేయకూడదు దాని తర్వాత మనకి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు సేఫ్టీ రూల్స్ మనకి రోడ్ సేఫ్టీ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా వచ్చి మనకు మెయిన్గా అంటారు అడిక్వేట్ ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చాలా వరకు మేము నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఈ డ్రైవర్స్ యాక్సిడెంట్ ఒకవేళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకున్నా వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్ట్రెస్లో ఉంటారు లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఆల్రెడీ డ్రైవ్లో ఉంటారు ఓవర్ నైట్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటివన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు తొందరగా వెళ్ళి మనం సాధించేది ఏమి ఉండదు సేఫ్గా వెళ్ళి డ్రైవ్ సేఫ్లీ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రీచ్ ఏ రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్ కరెక్ట్లీ అంతేగాని మనకు నిద్ర మానుకొని ఆ విధంగా డ్రైవింగ్ కూడా అనేది మనకు ఆపాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా చేయకూడదు దాని తర్వాత మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకు పేషెంట్ యాక్సిడెంట్ అయిన పేషెంట్ యూజువల్గా యంగ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు యంగ్ పేషెంట్స్ అంటే వాళ్ళతో పాటు చాలామంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా రిలేట్ అయి ఉంటారు సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ఎ ఫ్యామిలీ బిఫోర్ వీ టేక్ ఎనీ డెసిషన్ ఆర్ వీ కెన్ వీ డూ ఎనీ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఎందుకంటే మనకి ఏమైనా అయితే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఈక్వల్లీ అఫెక్ట్ అవుతారు సో ద పేషెంట్ మేబీ ఏ బ్రెడ్ అన్నర్ బ్రెడ్ అన్నర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సో మనకి పేషెంట్ ఎట్ లాస్ ఉంటే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ట్రామా కేసెస్ మనకు చూసినప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ కేసు జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ మన పేషెంట్ డీల్ చేసేదానికన్నా పేషెంట్ ఫ్యామిలీని డీల్ చేయడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది ద లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ది విక్టిమ్ సో మనకు ట్రామా పేషెంట్ మనకి డీల్ చేసేటప్పుడు మనకు పేషెంట్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫ్యామిలీకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకు ఎమర్జెన్సీకి మనకు పేషెంట్ ఫస్ట్ రీచ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనం పేషెంట్ యొక్క స్పృహ చూస్తాం స్పృహ చూసి పేషెంట్ ఒకవేళ స్పృహలో లేదు అనుకుంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ యొక్క ఊపిరి తీసుకునే మార్గాన్ని మనం పేటెంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎయిర్వే అంటారు ఎయిర్వేని పేటెంట్గా చేసుకున్నాక దాన్ని మనం ఏబిసిడి అప్రోచ్ అంటాం ఈ ఏబిసిడి అప్రోచ్ ద్వారా మనం పేషెంట్కి లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ ఇంజురీస్ ఫస్ట్ డీల్ చేస్తాం ఆ ఏబిసిడి అప్రోచ్ ఫస్ట్ డీల్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మనకు పేషెంట్ యొక్క మన బెడ్ సైడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నీ డీల్ చేసుకొని లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ ఇంజురీస్ ముఖ్యంగా మనకి ఎప్పుడైనా పేషెంట్ యొక్క ట్రామా పేషెంట్ వస్తారో వాళ్ళకి మేజర్గా నాలుగు లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ ఇంజురీస్ ఉండొచ్చు ఒకటి ఛాతీలో దెబ్బ తగలడం వల్ల ఉండొచ్చు లేదు మన ఉదర భాగంలో దెబ్బ తగలడం వల్ల మనకు సాలిడ్ ఆగాన్ ఇంజురీ అంటాం దాని ద్వారా రక్తస్రావం జరిగి పేషెంట్ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి దాంతోపాటు తుంటి ఎముక ఎరిగినా కూడా ఎక్కువ రక్తస్రావం జరుగుతుంది దాంతోపాటు మనకి ఏంటంటే లాంగ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ మన తొడ
వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ వాళ్ళ మీద మనకు ముఖ్యంగా కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ కేర్ తీసుకోవడం ద్వారా మనకు ఈ బ్లడ్ లాస్ మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగితే ఈ యాక్సిడెంట్ని మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దోస్ పేషెంట్స్ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఈ ట్రామా కేర్లు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే మనకి యూజువల్గా మనకి ట్రామా యాక్సిడెంట్ కేసెస్ అన్నీ కూడా మనకు యూజువల్గా హైవే దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి హైవేలో ఎక్కువగా ఈ యాక్సిడెంట్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ ఆ స్పాట్కి రీచ్ కావడానికి యూజువల్ ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్యాజువాలిటీ ఉంటారు మల్టిపుల్ క్యాజువాలిటీ అంటే యాక్సిడెంట్ ఒకరికన్నా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఒక ఒక నలుగురు ఐదుగురు జరగచ్చు ఒక పది మందికి జరగచ్చు అలాంటప్పుడు మల్టిపుల్ క్యాజువాలిటీస్ లేదా మాస్ క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ స్విఫ్ట్గా ఆ స్పాట్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి దాంతోపాటు వీ షుడ్ నోటిఫై ద రిసీవింగ్ హాస్పిటల్ ఏ హాస్పిటల్ అయితే నియర్ బై ఉంటుందో నియర్ బై టేషనరీ కేర్ ట్రామా లెవెల్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది దానికి మనం నోటిఫై చేయాలి ఈ విధంగా ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది పేషెంట్స్కి యాక్సిడెంట్ అయింది వాళ్ళని వాళ్ళలో ఎంతమంది సివియర్గా ఉన్నారు వాళ్ళని మనకు ఎన్ని ఎంతసేపట్లో మనం హాస్పిటల్ రీచ్ అవ్వగలుగుతాం అవన్నీ చేస్తే వాళ్ళు ముందుగా ప్రిపేర్ అయింటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రిసోర్సెస్ కూడా వాళ్ళు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ రిసోర్సెస్ మొబిలైజ్ చేసుకొని పేషెంట్స్ రాగానే వాళ్ళని వెంటనే ట్రీట్ చేయగలుగుతారు ట్రీట్ చేసి మిగతా సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా కొంతసేపు కోల్డ్లో పెట్టి వీళ్ళకి ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అంబులెన్స్ సర్వీసెస్లో ఏంటంటే దే షుడ్ బి వెల్ ఎక్విప్డ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏ ఏం ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలంటే అంబులెన్స్ సర్వీసెస్లో కనీసం ఒక మానిటర్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఒక బీపీ చెక్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఒక ఐవీ క్యాన్లేషన్ ఐవీ క్యాన్లా పెట్టే విధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు ఒక ఈ స్ప్లింట్స్ ఉంటాయి మనకి ఒకరైనా ఎముక ఎరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎముక మూవ్ అయితే ఎక్కువగా పెయిన్ ఉంటుంది మూవ్ కాకుండా మనకి ఎముకని స్టెబిలైజ్ చేస్తాం ఆ స్టెబిలైజ్ చేసే స్ప్లింట్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఎయిర్వే ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ కానీ పేషెంట్ అపస్మారక స్థితిలో ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళకి మనకు గొంతులో ఎండోట్రికల్ ట్యూబ్ ప్లేస్ చేసి మనకు పేషెంట్కి ఊపిరి తీసుకునే మార్గాన్ని క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి దాంతోపాటు అక్కడ టెక్నీషియన్ ఎవరైతే అంబులెన్స్లో మనకి ఎమర్జెన్సీ టెక్నీషియన్ ఆర్ సో కాల్డ్ పారామెడిక్ ఉంటారు దే షుడ్ బి ఆల్సో బి వెల్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ఆల్ ది బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ మెనోవర్స్ అండ్ ఆల్సో అడ్వాన్స్డ్ ట్రామా కేర్ మెనోవర్స్లో కూడా వాళ్ళు ట్రైన్డ్ అయి ఉండాలి దాంతోపాటు ఏంటంటే మనకు మనకి సిపిఆర్ మీద వాళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి ఒకవేళ పేషెంట్ కానీ అరెస్ట్ అయితే వాళ్ళకి ఛాతీ మీద కంప్రెషన్స్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇవ్వడం ఇవ్వడం ద్వారా కానివ్వండి లేదా రెస్పిరేషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కానివ్వండి హౌ టు యూజ్ ఏ ఓరోఫెరెంజల్ ఎయిర్వే అంటారు అది ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలని ద్వారా యూజ్ చేయాలనేది కూడా వాళ్ళకి ఒక అవగాహన అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఆ పారామెడిక్ అనేది ఉండాలి ఆ పారామెడిక్ పేషెంట్ యొక్క రీసర్స్ స్టేషన్ని ఎక్కడైతే మన ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఏవైతే రీసర్స్ స్టేషన్ చేస్తామో ఆ రీసర్స్ స్టేషన్ అనేది మనకు ఆ పారామెడిక్ అనే ట్రైన్డ్ పారామెడిక్ ఉంటే ఆ రీసర్స్ స్టేషన్ అనేది మనకు ఎట్ ద అవుట్రీచ్ కేర్ మన ఆన్ ద స్పాట్ నుంచి మన రీసర్స్ స్టేషన్ ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ట్రయేజింగ్ అనేది ఆల్సో వె ప్లేస్ ఎ వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎప్పుడైతే మనకు మాస్ క్యాజువాలిటీస్ లేదా మల్టిపుల్ క్యాజువాలిటీస్ ఉంటాయో పేషెంట్కి ఏ పేషెంట్కి అయితే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఉంటాయో ఆ పేషెంట్ని మనం బెటర్ కేర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే బెటర్ కేర్ ఇవ్వడం ద్వారా అతనికి హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఉంటుంది ఆ పేషెంట్ని మనం త్వరత కదిన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది పేషెంట్ లీస్ట్ ఛాన్సెస్ పేషెంట్ ఒకవేళ కానీ అన్రెస్పాన్సివ్ అన్కాన్షియస్ పేషెంట్ ఉంటే వాళ్ళకన్నా మనకి పేషెంట్ హూ ఈజ్ బ్రీతింగ్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సివ్ వాళ్ళకి మనకు వెంటనే హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకు వీ కెన్ గివ్ ఏ బెటర్ కేర్ టు ఏ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అది మన ట్రయేజింగ్ అనేది కూడా మనకు ఆన్ ద ఫీల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది ట్రయేజింగ్ దానికి కూడా పారామెడిక్ అనే అతని పర్సన్ కూడా ట్రైన్ అయ్యాల్సి ఉంటుంది దానిలో కూడా మనకి ఫీల్డ్లో కూడా మనం ఇంప్రూవ్ కావాల్సి ఉంది దాని తర్వాత పేషెంట్కి వచ్చి మన అంబులెన్స్ సర్వీసెస్లో కూడా మనకు బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అంబులెన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ కార్డ్ వ్యాస్ లైఫ్
బెటర్ అవుట్కమ్ అనేది ఉంటుంది అలానే మనకు యాక్సిడెంట్ కేసుల్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ అరవై ఏళ్ళ పైనబడిన వాళ్ళు మనకు ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ జరిగినా కూడా అండి వాళ్ళకి ఎక్కువ నొప్పి అనేది ఎక్కువ ఉండదు ప్లస్ ఏంటి ఎముకి దిగినా కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్లడ్ లాస్ తక్కువ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ బాడీ అనేది ఆ తక్కువ బ్లడ్ లాస్కే పేషెంట్ షాక్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మనకి ఆ పేషెంట్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్లస్ ఏంటంటే మనం వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ వాళ్ళు మనకు ఒకవేళ కానీ పేషెంట్ బీపీ మామూలుగా ఉన్నా కూడా మనకి వాళ్ళ దాంట్లో ఆన్ గోయింగ్ బ్లడ్ లాస్ ఉందో లేదో మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దాంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళని మానిటర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ అడ్మిట్ దెమ్ అండ్ వీ షుడ్ టేక్ ఏ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అండ్ వీ షుడ్ లుక్ ఫార్ ఎనీ ఆన్ గోయింగ్ బ్లడ్ లాస్ ఇన్ దోస్ పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్సో చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే ఎముకలు యూజువల్గా విరగవు కానీ చిన్నపిల్లలు ఒకవేళ కానీ ఎముక విరిగి వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్కువగా ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రోత్ అబ్నార్మాలిటీస్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఎముక విరిగినప్పుడు వాళ్ళ దాంట్లో కొంచెం అది మాల్ యూనియన్ కానీ సరిగ్గా యునైట్ సరిగ్గా కాకుంటే వాళ్ళ దాంట్లో గ్రోత్ అబ్నార్మాలిటీస్ ప్లస్ లింబ్ డిఫార్మిటీస్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వాళ్ళ దాంట్లో మనకి తొందరగా మనకు పేషెంట్ మనకు సర్జరీ చేయగలిగా లింగ్ని మనకు ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ చేయగలిగితే ఆ డిఫార్మిటీస్ అన్నీ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్ ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్లో మనకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ టూ లైఫ్ సెట్స్ టైప్ వన్ ఈజ్ దర్ ఆఫ్ ఎ మదర్ అండ్ ఇంకో వచ్చేసి కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ప్రాణం సో మనకు ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్ ఏంటంటే మనకు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సి వస్తుంది ప్లస్ ఏంటంటే వాళ్ళ దాంట్లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి బ్లడ్ లాస్ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే మనకు బిడ్డ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వాళ్ళని తొందరగా మనం రీసస్టేట్ చేయగలిగి తొందరగా మనకి ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగితే వాళ్ళని కూడా మనం పరిస్థితి దిగజారకుండా చూడవచ్చు వాళ్ళల్లో కూడా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ హాస్పిటల్ క్యాబుల్ ఫెసిలిటీస్ వన్స్ మనకి పేషెంట్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ మనం రిసీవ్ చేసుకొని పేషెంట్ అంబులెన్స్ ద్వారా మన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ మన హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో హాస్పిటల్ పేషెంట్ని రిసీవ్ చేసుకుని పేషెంట్ మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్కి యొక్క పాస్ట్ హిస్టరీ పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ అనేది కూడా మనకు వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ సిఏ ట్రామా కేస్ యాజ్ బోత్ ఏ ట్రామా కేస్ అండ్ ఆల్సో మెడికల్ కేస్ ఆల్సో ఎందుకంటే పేషెంట్కి ఏమైనా డయాబెటిస్ ఉందా ఏమైనా హైపర్ టెన్సివ్ డిసీజ్ ఉందా లేదా పేషెంట్కి ఏమైనా సడన్గా ఛాతీ నొప్పి రావడం వల్ల బండి నుంచి పడిపోయినాడా లేదు పేషెంట్కి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గడం వల్ల బండి నుంచి పడిపోయినాడా ఆల్వేస్ ఈ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ ఎందుకంటే మనకు కొన్నిసార్లు మేము చూస్తుంటాం పేషెంట్కి ఏంటంటే బండి నుంచి పడిపోయి దెబ్బలతో వస్తాడు కానీ ఏంటంటే పేషెంట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే పక్షవాతం వచ్చిండు ఒకవైపు కాలు చేయి పడిపోయి పక్షవాతం వచ్చి బండి నుంచి పడిపోయి ఉంటాడు అలాంటప్పుడు ఏంటే మనకు దాని ట్రామా కేసు అనే దానికన్నా ట్రామా కేసుతో పాటు ఒక మెడికల్ కేసు అంటే మెదడులో ఏమైనా రక్తము గడ్డగడ్డం వల్ల పేషెంట్కి ఆ విధంగా కండిషన్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో వీ షుడ్ ట్రీట్ ఏ ట్రామా కేసు పోతే ట్రామా కేసు అండ్ ఆల్సో మెడికల్ కేసు కొన్నిసార్లు మనం చూస్తున్నాం పేషెంట్కి ఏంటంటే ఛాతీ నొప్పి ఛాతీ నొప్పి గుండెకి రక్త సరఫరా తగ్గడం వల్ల ఛాతీ నొప్పి వచ్చి యాక్సిడెంట్ అయి ఉండొచ్చు సో అలాంటి కేసులు కూడా మనం చాలా చూస్తున్నాం దాంతోపాటు కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే పేషెంట్ వచ్చేసేసి ఏమంటారు ఇంట్లో జారి పడిపోవడాలు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడాలు అంటే సింకోపల్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటుంది సింకోపల్ ఎపిసోడ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ సింకోపల్ ఎపిసోడ్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం వల్ల పడి తుంటి దగ్గర ఏమో తిరుగుతుంది అలాంటి కేసులు కూడా మనం చూస్తున్నాం వాటిని కూడా మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం దాని కాబట్టి ఏంటంటే మనకు ఇవన్నీ కూడా మన దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు యాక్సిడెంట్ అయ్యేసరికి వస్తుంది కేసు మన దగ్గరికి కానీ పేషెంట్కి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ చాలా ఎలివేటెడ్ ఉంటాయి సో మనం సైమిల్టేనియస్ వాటి కూడా ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతేగాని ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు అని మాత్రమే కేవలం పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇచ్చి వదిలేయకూడదు పేషెంట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే హార్ట్ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనకు పేషెంట్కి ఎందువల్ల హార్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంది అవన్నీ కూడా మనం అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతేకాని మనకు పేషెంట్ ట్రామా కేసుని జస్ట్ ఒక సర్జన్ చూసే కేసుగా మనం ఇప్పుడు
we should deal all those injuries in the secondary survey secondary survey once we once we complete the secondary survey then we go for the tertiary survey where we deal with any missed injuries because kunsal entity man life threatening injuries man ko deal chesadapudu o chinna chinna injuries man miss ayye chances untadi so in order to avoid those missed injuries we periodically reassess the patient again and again ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకు పేషెంట్కి ఏమైనా మిస్డ్ ఇంజురీస్ ఉంటే మనం వాటిని అడ్రస్ చేయడం అనేది కుదురుతుంది సో ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద ట్రామా పేషెంట్స్ ఈస్ పీరియాటికలీ రియసెస్ ద పేషెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టిల్ ద పేషెంట్ స్టెబిలైజర్స్ ఆర్ పేషెంట్ లైఫ్ థ్రెండింగ్ ఇంజురీస్ ఆర్ అడ్రస్డ్ ఆర్ పేషెంట్ వైటల్ పారామీటర్స్ షో సైన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎందుకంటే మనకి యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు పేషెంట్ కొన్నిసార్లు నాడీ వేగం ఎక్కువగా కావచ్చు పేషెంట్కి ఊపిరి తీసుకునే ప్రక్రియ ఎక్కువగా కావచ్చు యాంగ్జైటీలో ఉంటారు అవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది అడ్రస్ చేయడం ద్వారా మనకు లైఫ్ థ్రెడింగ్ మనకు ఆ వైటల్ పారామీటర్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయినాయంటే ఆటోమేటికల్గా పేషెంట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాడు సో పీరియాటికలీ రియాసెస్ ద పేషెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ ఆల్సో మనకి కొన్ని ల్యాబ్ పారామీటర్స్ కానీ కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ కొన్ని ఎక్స్రేస్ కానీ మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ చేస్తాయి లైక్ ఎస్సిటీ స్కాన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హెడ్ ఇంజరీ హెడ్ ఇంజరీ జరిగిన పేషెంట్స్లో ఒకవేళ కానీ పేషెంట్స్ స్పృహ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అండ్ మనం సిటీ స్కాన్ చేసి సిటీ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ చేయడం ద్వారా మనకి ఏమైనా లోపల క్లాట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చే ఉన్న క్లాట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని వెంటనే మనం సర్జరీ చేయడం ద్వారా క్లాట్ రిమూవ్ చేసి ద్వారా పేషెంట్కి మనం కాపాడగలుగుతాం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి ఎక్స్రేస్ వెరీ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎస్పెషలీ ఏమైనా చెస్ట్ ట్రామా ఛాతీకి గాయమైనప్పుడు ఏమైనా పక్కటి ముగ్గులు ఇరుగున్నాయి లేదా లేదు ఊపిరితిత్తులో గాలి చేరుందా లేదా లేదా రక్తం చేరుందా లేదా గుండె చుట్టూ ఏమైనా రక్తం చే కలెక్షన్ ఉందా లేదా దాంతోపాటు మనకి తుంటి దగ్గర ఎముకలు ఇరుగున్నాయి లేదా మనకి లాంగ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటాం అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ట్రేస్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా మనం వాటిని ప్రాపర్గా ఇమ్మోబిలైజ్ చేసి బ్లడ్ లాస్ అని ప్రివెంట్ చేసి దాని తర్వాత డెఫినెటివ్ సర్జరీకి వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం అనేది బెటర్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏంటంటే మనకు అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ అనేది మనకు వెరీ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ట్రామా కేర్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ కేర్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చేస్తున్నాం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కేర్ అల్ట్రాసౌండ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకు ఛాతీలో కానీ ఉదర కోసంలో కానీ లేదా తుంటిలో కానీ రక్తస్రావం జరిగితే మనం వితిన్ మినిట్స్ వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో మనం ఆ రక్తస్రావాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కుదురుతుంది వన్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది సోర్స్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ లాస్ దెన్ వీ కెన్ ఫాస్ట్గా మనం ఒక సోర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ లాస్ని మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకు రక్తం ఎక్కించడం ద్వారా కేవలం మనకు బ్లడ్ని రీప్లెనిష్ చేయగలుగుతాం అంతేగాని ఆన్ గోయింగ్ బ్లడ్ లాస్ని మనం ప్రివెంట్ చేయలేము మనం దాన్ని ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేస్తాం డెఫినెటివ్ సర్జరీ డెఫినెటివ్ సర్జరీ ద్వారా మనం ఈ ఆన్ గోయింగ్ బ్లడ్ లాస్ని ప్రివెంట్ చేసి సైమిల్టేనియస్గా ఈ రక్తం ఎక్కించడం ద్వారా మనకు పేషెంట్ని రివైవ్ చేసి సర్వైవ్ చేయడానికి బెటర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇప్పటి వరకు మీరు తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడైనా మనకి యాక్సిడెంట్ కేసు వచ్చినప్పుడు త్వరితగతిన అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ కాల్ చేసి త్వరితగతిన పేషెంట్ని హాస్పిటల్ తీసుకురాగలిగితే పేషెంట్ని మనము చాలా గొప్ప హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ దీంతో మేము నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదములు